Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Il est 18h et voici les titres de votre journal sur Calédonien. Ils sont plus d'un millier à gambader dans les savanes de la côte ouest. Les lapins font des dégâts considérables sur l'environnement. Des chasseurs se sont donné rendez-vous dans les plaines entre Vaux et Waco pour les piéger afin de mieux connaître les habitudes de ce nuisible. Les lapins, même s'ils sont mignons, peuvent être extrêmement dangereux pour l'environnement. En Nouvelle-Calédonie, ils font partie des premières espèces exotiques envahissantes à éliminer après le cerf et le cochon. On en compte plus d'un millier sur la Grande Terre, principalement sur la côte ouest où les espaces sont plus secs. Pour y remédier, une action de régulation inédite qui se déroule depuis deux semaines entre la commune de Vaux et Waco. L'objectif de ce programme, tester des méthodes de suivi et de lutte innovantes contre les lapins en sauvagé. A commencer par le piégeage. piégeage. Un reportage d'Océane Zobler. Sur la station 9, tu as deux pièges et sur la, sur la station 31, tu en as deux aussi. Ouais. Et sur celui-ci, tu as déjà capturé une femelle. Ok, donc personne n'est venu là. 16 pièges de 5 modèles différents ont été installés depuis le début de l'opération il y a deux semaines et ont permis de capturer 12 lapins. Du coup, le lapin, il rentre à l'intérieur. Et faut il faut qu'il va, il va appuyer là sur la palette et ça va être le déclenchement de, de, la, de la porte. On a déjà capturé des, des rats, donc ils sont faits euh, capturer par ces pièges. Mais comme ils sont relativement peu sensibles pour le poids d'un rat, ils arrivent à récupérer la pas euh, sans même faire déclencher le piège. Donc on va devoir dans, le, dans la semaine qui, euh, qui vient euh, attacher désormais les, les appâts pour s'assurer que l'animal soit capturé. Ces foyers sauvages sont issus de quelques lapins domestiques relâchés volontairement ou échappés. On en compte à ce jour 20 en province nord, dont 18 appartenant à un seul et même foyer sur les communes de Calagomène et Vaux. Ce foyer principal constitue avec Bouraquet et Cambrin en province sud, l'un des deux foyers les plus étendus du territoire. Ils sont assez fidèles, donc ils ont des lieux spécifiques où ils vont déposer leurs crottes pour marquer leur territoire. Et ça nous permet euh, deux jours de délimiter euh, la, la surface d'invasion. En revanche, ça ne nous indique pas forcément euh, le niveau d'abondance, combien de lapins sont, sont présents. Euh, donc on a besoin pour cela d'outils de, de, plus modernes, et notamment les, le, le drone thermique et la méthode la, la plus efficace aujourd'hui pour détecter les populations de, de lapins. En dehors du drone et des pièges cages, d'autres mesures innovantes ont fait leur preuve. Avec une autorisation spéciale, les équipes de l'Agence calédonienne de la biodiversité ont pu réaliser un premier tir de nuit. Une nouvelle façon de repérer les lapins en utilisant un modérateur de son et des lunettes thermiques. Cette méthode aura permis d'abattre également 12 lapins. C'est en additionnant les différentes méthodes de régulation que l'on pourra voir euh, quelles sont celles qui sont les plus efficaces. Alors ce piège, c'est le numéro... 16, ça. Euh, là où le lapin est présent en abondance, il consomme la quasi-totalité de ce qui peut être consommé. Il met le sol à nu et au même titre que euh, les cerfs dans la chaîne, il déstabilise le sol puisque sans végétation, un sol mis à nu est beaucoup plus sensible à l'érosion. Et c'est ce qui arrive notamment dans des zones agricoles de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Et en Australie, ça coûte 14 milliards de francs CFP par an. Heureusement, on n'en est pas là. En revanche, il y a un risque majeur et il faut absolument agir rapidement. Visiblement, un, un jeune adulte, numéro de station 36. 36. Tu peux me donner le numéro de piège, s'il te plaît depuis le début de l'opération, il y a deux semaines, déjà 30 lapins ont pu être attrapés sur les 100 qui devront être éliminés d'ici la fin de l'année. Dans le cas contraire, l'opération pourrait être reconduite. Pour rappel, le lapin fait partie des premières espèces envahissantes à éradiquer en Nouvelle-Calédonie.